স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই স্বাস্থ্য এবং সুস্থতাই সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় তাই আজকে আমরা আলোচনার বিষয় রেখেছি করোনায় সুস্থ থাকা আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর আলমগীর মতি চেয়ারম্যান মডার্ন হারবাল গ্রুপ আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আমি থাকব সোহেল এইচ আর অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে নিটল টাটার সৌজন্যে ডক্টর আলমগীর মতি আজকে আলোচনার বিষয় রেখেছি করোনায় সুস্থ থাকা যদি সুস্থ থাকা নিয়ে আপনার কাছে জানার জায়গা থাকে এই করোনা চলছে শুধুমাত্র এটা যে বাংলাদেশের সমস্যা তা কিন্তু নয় এটা কিন্তু বিশ্বব্যাপী একটা সমস্যার জায়গা এই অবস্থায় আমাদের কি করণীয় যে কোনো একটি মানুষ যে কোনো একটি রোগ থেকে ভালো থাকতে চায় যার থাকে না সুখ তার হয় অসুখ এই যে অসুখটা এমন একটা অসুখ এটা যে সারা পৃথিবীতে একসাথে এসে প্রায় দুইশোটা দেশকে আক্রমণ করছে এখানে সকল মানুষই ভালো থাকতে চাইতেছে ভালো থাকার জন্য তাকে সবচেয়ে বেশি সচেতন হতে হবে আর এই সচেতনার জন্যই আজকে আমরা আপনারা এই কাজগুলো করতেছি আমরা কিভাবে সচেতন করতে পারি এটা কিন্তু আমাদের একটা দায়িত্ব মানব জাতিকে সচেতন করা আমরা যারা ভেষজ নিয়ে কাজ করি আমরা যারা খাদ্য পথ্য নিয়ে কাজ করি আমরা যারা পরিবেশ নিয়ে কাজ করি এটা আমাদের দায়িত্ব আমরা বলতে থাকব আপনারা শুনতে থাকবেন আমরা বলতে থাকব আপনারা এই কি নিমান বিশ্বাস আস্থা ভালোবাসা আত্মসচেতনা আত্ম উপলব্ধি আত্মশুদ্ধিতে শুদ্ধিতে আপনারা জিনিসটাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবেন এক নম্বর হলো এটা আপনার ব্যক্তি চিন্তার থেকেও আপনাকে বুঝতে হবে যে এই যে একটা ভাইরাস ভাইরাস কি একটা জীবাণু একটা পরজীবী একটা ফাঙ্গাস এই জীবাণুটা গরমে সে ই হবে প্রতিরোধ হবে আমি গরম চা খাইতেছি মুখ দেওয়া সব রোগ হয় শুরু আমার দাঁত চোখ কান কণ্ঠনালী সব কিছু মিলে আমার মুখ দিয়ে জীবাণুটা আইসা লাঞ্চে স্থান নিবে এই কোভিড নাইন্টিন সে লাঞ্চে আইসা স্থান নিবে তো নিতে হলে তো আমি যদি আমার নাককে সুরক্ষা করি আমি যদি আমার চোখকে সুরক্ষা করি আমি যদি আমার মুখকে সুরক্ষা করি আমি যদি আমার কানকে সুরক্ষা করি এই সব চিত্র মতোই তো ঢুকে মুখ পর্যন্ত আইসা গলা আইসা অবস্থান নিবে এই অবস্থানটা যেন সে নিতে না পারে তাহলে আমাকে কি করতে হবে কাঁচা হলুদের ভিতরে আছে কারকিউমিন এটা অসম্ভব শক্তিশালী অ্যান্টিভাইরাস এ এবিএন বি ভাইরাস এ বার্ড ফ্লু সোয়ান ফ্লু এই জাতীয় ডেঙ্গু পর্যন্ত সে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কাঁচা হলুদের ভিতরে কারকুমিনের অবস্থানটা এটা প্রমাণ করে এখন আপনি কাঁচা হলুদ প্রতিটা খাবারের ভিতরে এক টুকরা এক টুকরা করে দিতে হবে তাহলে আপনার আশা করবেন ভরসা করবেন সৃষ্টিকর্তা আপনাকে রহমত দিবে আপনি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সকল খাবারগুলি একটু গরম করে খাবেন আপনার তোষক বালিশ ল্যাব বিছনা এখন ধরেন যারা লকডাউন আছে যারা ঘরে থাকতেছে জীবনে হয়তো এতদিন এত সময় বেপি কেউই ঘরে থাকে নাই না যেহেতু আপনি সুস্থ থাকার কথাই বলছেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথাই বলছেন এবং আলোচনা প্রসঙ্গে চলে এসছে করোনা ভাইরাসের কথা কিন্তু করোনা ভাইরাসের কিন্তু একটা ক্যারেক্টারের জায়গা আছে এটা তুলনামূলক অন্য অন্য ভাইরাসের তুলনায় একটু ভারী স্বাভাবিকভাবে হাঁচি কাশির মাধ্যমেই কিন্তু এটা ছড়ায় যেহেতু ভারী সে কিন্তু নিচে পড়ে যায় সেক্ষেত্রে যখন সে নিচে পড়ে যাচ্ছে তখন তা কার্পেট এবং আমাদের পায়েও কিন্তু ইনফেক্টেড হতে পারে সেক্ষেত্রে এখন আমরা যে প্রচার প্রচারণাগুলো খুব বেশি দেখতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে হাতের উপরেই খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি যে কার্পেটটা ব্যবহার করছি বা যে মেঝে ব্যবহার করছি বা আমার পা পরিষ্কারের বিষয়টাও যেহেতু জড়িত রয়েছে এ বিষয়টার উপরে কি নজর দেওয়া উচিত কি না জি আপনি যে খুব সুন্দর একটা মূল্যবান একটা কথা আনছেন আমরা সকলেই দেখছি হাত নিয়ে আমরা ব্যস্ত কিন্তু শুধু যে হাত আর নখ দিয়েই রোগটা ছড়াবে তা না কিন্তু ওর তো ওজন বেশি ওয়েট বেশি ও পরে যে আবার পায়ের দিকে এসে যায় আমাদের জোতা স্যান্ডেল মোজা মানে হাঁটুর নিচের জায়গাগুলোতে সে আসে আবার অবস্থান নিচ্ছে তো এই অবস্থানটাকে আমরা কেউ খেয়াল করতেছিলাম না এটা একটু খেয়াল করতে হবে আমার বাড়ির প্রথম গেট থেকে ঢুকার সাথে সাথে ওইখানে একটু ব্লিচিং পাউডার একটু ফিটকিরি পানি দিয়ে একটা ট্রে এটা প্লাস্টিকের হইতে পারে স্টিলের হইতে পারে স্টেনলেস স্টিলের হইতে পারে একটা ট্রের ভিতরে একটা ছোট্ট ফোম পাতলা ফোম বা একটা 
নতুন মার্কিন কাপড় ওইখানে রাখতে হবে সকলের পায়ের নিষ্ঠা যেন ওখানে ভিজে ভিজে আসতে হবে প্রথম ডিফেন্স বাড়ির গেট থেকে প্রথম ডিফেন্স সেকেন্ড ডিফেন্স হলো আপনার ঘরে ঢুকার আগে আবার আপনাকে ঘরে ঢুকবেন যতবার ততবার আপনার হাত এবং পা ধুইতে হবে আপনি ঢুকলেন ঢুইকা আপনি একটা তাওয়াল ব্যবহার করেন তাওয়ালটা ছয় সাত দিন পর পর ধোয়া হয় না প্রতিদিন ওটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে তাহলে ইস্ত্রি করে ব্যবহার করতে হবে আপনি ঘরে ঢুকার পরে আপনার বালিশ আপনার চাদর আপনার তোষক আপনার খাট আপনার কার্পেট আপনার পর্দা এ টু জেড যেগুলো আপনার ঘরে ব্যবহার হয় টেবিল চেয়ার ছোবা ছেট সবগুলোকেই আপনি একদম গরম 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 পানি গরম গরম সাবানের পানি গরম গরম ফিটকিরির পানি গরম গরম নিমের পানি না নিম গাছের চাল জাল দেওয়া পানি আপনি ইচ্ছা করলে এক কেজি পানিতে এক কেজি নিমের চাল গ্রামে পাওয়া যায় নিমকে এই জন্য ঘরের ডাক্তার বলি বাংলাদেশে আঠাশটি হাজার গ্রামে নিম গাছ পাওয়া যায় একটু নিমের চামড়া এক কেজি এখানে দশ কেজি পানি আপনাকে জাল দিবেন পনেরো মিনিট তারপর আপনি দুই তিনটা পটে ভরে নেন এইটা সহজে নষ্ট হবে না ওই পানিটা আপনি সর্ব জায়গায় দেন মানে আমরা চাইতেছি আঠাশটি হাজার গ্রামের আমাদের আঠা কোটি মানুষ যেন সহজে হাত বাড়াইলে পা বাড়াইলে পা ঘরে গেলে মায়ের কেসে গেলে বাড়ির পাশে ঘরের আঙিনায় রাস্তার দাঁড়ে পুকুর পারে জলাশয়ে সর্বত্র যেন আমাদের গ্রামের নিরাপত্তাগুলি আমরা পাই শহরের নিরাপত্তাগুলি পাই বাসস্থানের নিরাপত্তাগুলি পাই পাক ঘরের যত কিছু আছে হাঁড়ি পাতিল প্লেট থালা বাসন সব কিছুই যেন হয় ফিটকিরির পানি দিয়ে আপনি অনেক কিছু দিয়ে দুইবেন কিন্তু লাস্টে আপনাকে ফিটকিরির পানি দিতে হবে কারণ এ আমাদের নিরাপত্তা দেয় একটু সহজে আর এর নিরাপত্তার ব্যাপারে পৃথিবীতে কারোই কোনো সন্দেহ থাকে না দ্বিতীয় হলো আপনি কি গরম পানি এটাকে আপনি গরম পানি দিয়ে গোসল করবেন গরম পানি খাবেন গরম পানি দিয়ে হাত মুখ ধুবেন এটাও একটা বিশেষ নিরাপত্তা এখানে আপনি কাঁচা হলুদের রস ব্যবহার করতে পারেন পানির ভিতরে অথবা আপনি নিম পাতা নিম চাল নিমের ডগা নিমের ডালা এগুলো ব্যবহার করতে পারেন এই নিরাপত্তাগুলো আমরা আটষট্টি হাজার গ্রামে যারা আজকে আমাদের এই টিভির অনুষ্ঠান দেখতেছে তারা যেন বিন্দু বিন্দু করে ধীরে ধীরে কিছু হইল উপকৃত হয় এখানে লিগার চা চিনি এবং দুধ ছাড়া এর কিন্তু একটা বিশেষ ভূমিকা আছে কারণ এই দিক দিয়েই চাটা যাচ্ছে আর এখানেই কিন্তু চতুর্দিক থেকে ভাইরাসগুলো আইসা এইখানে জমতেছে চাটা তো গরম চাটা এখানেই যাচ্ছে অতএব এইখানে চায়েরও একটা বিরাট ভূমিকা আছে সেখানে চিনি দুধ থাকতে পারবে না কারণ চিনি দুধ অনেক সময় যে কোনো ভাইরাসের সহযোগী বিরোধী না কিন্তু গরম পানি বিরোধী কিন্তু চায়ের কথা বললেন চায়ের পাশাপাশি অনেকে কিন্তু গরম পানির সাথে আদা রসুন এবং সরিষার তেল পাশাপাশি মানে লেবু এটার সংমিশ্রণ আছে সবগুলি খুব সুন্দর আপনি যেটা বলছেন এবং সবগুলোই আপনার একশোতে একশো পঁচিশ এই গরম পানিটা হলো একশো আর এটার সাথে একশো পঁচিশ আমি নাম্বার দিলাম এই কারণে যে আপনি বলছেন লেবু আপনি বলছেন লবঙ্গ আদা পুদিনা পাতা তুলসি পাতা নিম পাতা করলার রস আর এই জীব যে কোনো জীবাণু কিন্তু তিতাকে পছন্দ করে না মিঠাকে সে পছন্দ করে অতএব একটু একটু তিতা জিনিস আপনি খেতে পারেন আমাদের খাদ্য অভ্যাসে কি ধরনের পরিবর্তন আনা দরকার এ বিষয়ে আসবো তবে একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর দর্শক নিয়ে নিচ্ছে বিজ্ঞাপন বিরতি আশা থাকবে আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ডাক্তার আলমগীর মতে আপনাকে দিয়ে বিরতি গিয়েছিলাম এবং বিরতির পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে চলে এসেছিল খাদ্য অভ্যাসের কথা এবং আমাদের কি খাওয়া উচিত এই করোনার মুহূর্তে আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন মানুষের যত প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকবে তত সে যে কোনো ধরনের শক্তিশালী ভাইরাসকে ডিফেন্স দিতে পারবে বাংলাদেশের মানুষের কিন্তু শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা অসম্ভব বেশি তারা অবহেলায় বেড়ে ওঠে বাংলার মানুষ কৃষক শ্রমিক মজুর মধ্যবিত্ত মানুষ যেই দেশের কমপক্ষে ষাট লক্ষ লোক সারাক্ষণ রিক্সা চালায় ঘাম জড়ায় যেই দেশের কমপক্ষে আড়াই কোটি লোক মাঠে ময়দানে কৃষি কাজ করে মাছ ধরে কত ধরনের কঠিন কাজ যে বাংলার মানুষ করে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য পৃথিবীতে 
এই একশো বছরে যত ধরনের ভাইরাস আছে সব ভাইরাসই কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে একটু টোকা দেওয়ার টেস্ট করছে তোরা কেমন আফসোস আমরা কিন্তু সেখানে বিজয়ী হয়েছি একশো বছরে আমাদের কোনো প্রাজয় নাই আমি বিশ্বাস করি কিছুটা হইল সারা পৃথিবীর চেয়ে বাংলাদেশ এই করোনা ভাইরাস থেকে অনেক নিরাপদে আছে আমাদের বর্তমান সরকার একশোতে একশো বিশ যতটুক প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করা দরকার তার চেয়ে বেশি করতেছেন উনি কোথাও কোনো একটা গেপ থাকবে না আপনি দেখেন যে কোনো মানুষ চোখ বন্ধ করে আপনি দায়িত্বের কথাই বললেন যদি দায়িত্বের জায়গার থেকেই বলি এবং আমরা সুস্থ থাকা নিয়ে আলোচনা করছি এই সুস্থ থাকার পেছনে কিন্তু একদল কর্মী বাহিনী কিন্তু মানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই যে আমরা ধর এই জায়গাটার মধ্যে আমরা হয়তো বা এখন টক শো করছি এটা পরিপাটি বা সুন্দর করে মানে যারা তৈরি করেছে তারাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মূল কারিগর পাশাপাশি আমি যদি রাস্তার কথা বলি আমার যে অফিসটা আছে অফিস পরিষ্কারের কথা বলি আমি বিভিন্ন হসপিটালের কথা বলি এই পরিচ্ছন্ন কর্মীরাই যারা কাজ করছে তাদের সুরক্ষার জন্যই আসলে কি করা যেতে পারে জি এটা একটা আপনি খুব মারাত্মক এবং সবচেয়ে একটা সুন্দর প্রশ্ন যে আমরা যাদেরকে ক্লিনার বলি আমরা যাদেরকে পরিচ্ছন্নতা কর্মী বলি যাদেরকে আমরা ময়লা ফালাই বলে ময়লার দৃষ্টিতে দেখি এই দৃষ্টিটা আমাদেরকে ফ্রি আনতে হইব যেরকম আপনি সিঙ্গাপুরে সিঙ্গাপুরে একটা লোক যিনি ময়লা পরিষ্কার করে যিনি উনত্রিশ ফিট ড্রেনের ভিতরে কাজ করতেছে তাকে যে কোনো লোক সম্মানিত ড্রেস পরা লোকরা শুধু পুলিশ না আর্মি নেভি এয়ারফোর্স যারাই দেখে তাদেরকে ছার বলে এটা আমি জানতাম না যে ওরা কর্মে ধর্মে বিশ্বাস করে ওই যে যারা চুই পার তারা কর্মে ধর্মে বিশ্বাস করে তাদের একটাই ধর্ম যে তারা সিঙ্গাপুর শহরটাকে একশো পারসেন্ট পরিষ্কার রাখবে আর যারা বড় বড় গাড়িতে চড়ে যাচ্ছে তারা অনেক সময় তাদেরকে টাটা দেয় তার গাড়ির থেকে দুইটা লজেন দুইটা আপেল তার হাতে দিয়ে যায় আমি নিজে চোখে দেখছি তাই ওই লোকগুলোর সাথে আমি আবার কথা বললাম আমার দেশের কিছু লোক ইয়েতে সিঙ্গাপুরে ক্লিনার আছে তারা তাদের ম্যাক্সিমামের বাড়ি খুলনা এবং কুষ্টিয়াতে তাদের তারা আমাকে বলল যে দেখেন স্যার আমাদের কত বড় সম্মান করলো আপনি তো দাঁড়ায় দেখতেছিলেন আমাদেরকে কিন্তু ওনারা অনেক বড় স্যার কিন্তু আমাদেরকে আমরা যখন কাজের ভিতরে থাকি তখন ওনারা গাড়ি থামায় আমাদেরকে সার বইলা আমাদেরকে ফল টল খাবার টাবার দিয়ে যায় এর চেয়ে আর আনন্দের কী হইতে পারে অতএব আমরা আমাদের দেশের যে ক্লিনার আছে সুইপার আছে কাজের লোক আছে বাড়ির অন্য অন্য যারা বাড়ির পরিবেশকে সুন্দর রাখে তাদেরকে আমি আমরা কোনো মূল্যায়ন করি এই যে যেহেতু মূল্যায়নের কথাই চলে আসলো যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপত্রের সবচেয়ে কিন্তু মূল্যবান একটা জায়গা রয়ে গেছে সেবিকার জায়গা এই নার্সদের কথা নিয়ে যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা হয় তাহলে অনেক কিন্তু সুনাম এবং দুর্নামের জায়গাও রয়ে গেছে আমরা উন্নত বিশ্বে যখন চিকিৎসার জন্য যাই শুধুমাত্র এই নার্স বা সেবিকাদের সেবার কারণেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অনেক মানে রোগী বিদেশে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করছে সেই ক্ষেত্রে সেই দেশে সেই সেবিকাদের যে মর্যাদার জায়গা রয়েছে বাংলাদেশে কিন্তু তার তুলনায় দেখা যাচ্ছে যে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে তাদের যদি আমরা মূল্যায়নের জায়গার থেকে মূল্যায়ন করি এই দিকটা যে আমাদের দুর্বলতার দিক আমরা দেখতে পাই এর উন্নয়নটা কি পরিমাণ ঘটবে না এটা আমরা অনেক পিছিয়ে আছি সেবিকাদের যে সেবা সেবিকাদের যে কাজ নার্সদের যে কাজ মেট্রনদের যে কাজ ম্যানেজমেন্ট একটা বিরাট সাবজেক্ট হলো হাসপাতাল ক্লিনিকে এই ম্যানেজমেন্টের কাজে আমরা জিরো আছি কারণ আমার ব্যক্তিগতভাবে হাসপাতাল আছে আমার আমি হাসপাতালের মালিক এবং চেয়ারম্যান আমার দুইটা হাসপাতালের জন্য আমাকে নিজের বাধ্যতামূলক ট্রেনিং করতে হয়েছে মাদ্রাজের মাদুরাইতে যে এক মাস থাইকা তা আমি ওখানে যে অবাক হয়ে গেছি যে আমরা আমি এক মাস আগে মাইনাসে ছিলাম যেদিন ট্রেনিং শেষ হলো সেদিন আমি টেন পারসেন্ট প্লাসে আসলাম তো একশো পারসেন্টের মধ্যে আমি টেন পারসেন্টে আসলাম এক মাস ট্রেনিং করার পরে বুঝলাম যে মানুষকে সেবা করতে হইলে নিজের নাক চোখ বন্ধ রাখতে হবে মানে আমি যদি ঘৃণার মনোভাব নিয়া হাসপাতাল করে থাকি আমি যদি পয়সার মনোভাব নিয়া হাসপাতাল করি আমি যদি মানুষের কাছ থেকে ব্যবসা করার জন্য হাসপাতাল করি সেটা হাসপাতাল না আমি যদি আমার মাকে সামনে রাইখা 
আমার বাবাকে সামনে রাইখে আমি হাসপাতাল করি হাসপাতাল যদি সেবা 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 ও সেবার জন্য হয় তাইলে কিন্তু আমরা সেবিকাদেরকে আগায় নিতে পারব আমরা কিন্তু সেবিকাদেরকে আগায় নিচ্ছি না তাদের সঠিক সঠিক ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে না তাদের প্রতি সঠিক মানবিক আমরা হচ্ছি না একটা রুগী সেও যেরকম অমানবিক হয় তার আত্মীয়রাও যেরকম অমানবিক হয় সেরকম দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে নার্সরাও অমানবিক হয় যার ফলে দেখা যায় হাসপাতালে মারামারি হয় গণ্ডগোল হয় কিন্তু আপনি দেখবেন মাদ্রাদের মাদুরাইতে আমি এক মাসে তিরিশ দিনে আঠেরোটা হাসপাতাল আমরা ভিজিট করছি আমি দেখছি যে ওইখানে কোনো হাস সেবিকা কোনো হাসপাতালের কর্মী সে অযথা ই করে না গ্যান্টন লাগা মানে এই বিষয়টার উপরে নজর দেওয়া উচিত যেহেতু আমরা করোনা নিয়ে আলোচনা করছি স্বাভাবিকভাবে আমাদের আলোচনার মধ্যে কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পাশাপাশি খাদ্য পথ্যের বিষয়ে চলে এসেছে আমরা জি আমরা বাজারে যাই অনেক বিশ্লেষকরা বলছে যে বাজার থেকেই বরঞ্চ আমরা করোনা নিয়ে আসছি যদি আমি সেখানে সচেতন না থাকি আপনি কি বলবেন না আমি মনে করি যে আমরা একদমই সচেতন না আমি যে কোনো খাবার কিনবো আমার হাত এবং খাবার প্রথম গরম পানিতে ধুতে হবে এবং যেখান থেকে কিনবো সেখানেও গরম পানি থাকবে আমার কাছেও গরম পানি থাকবে রাস্তার পরে একজনে কলা বিক্রি করতে সে কলাটাও গরম পানিতে ধুয়ে নিতে হবে কেন এটা মধ্যে পেস্টিসাইড দেওয়া হয়েছে এটার মধ্যে সার দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রকম সার দেওয়া হয়েছে এটার মধ্যে পোকামাকড় থাকতে পারে ওখান থেকেই কলাটাকে ধুইতে হবে আমার রাস্তার পরে আমি অনেক সময় দেখছি অনেক রিক্সাওয়ালারা গাজর খায় গাজর একটা গাজর হলো ভিটামিনের সম্রাট ভেজিটেবলের সম্রাট গাজর খাচ্ছে ভালো জিনিস রিক্সাওয়ালারা কিন্তু গাজরটা একটু একটা বড় ফ্লাক্স একটু গরম পানি দিয়ে ধুয়ে খেতে হবে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে তারপরে খেতে হবে এরকমভাবে প্রতিটা স্তরে আমরা যদি আমাদের ঘর থেকে কিন্তু সংগ্রাম আরম্ভ করতে হবে ঘরের ভিতরে যদি সংগ্রাম হয় আমরা সব জিনিস ধুয়ে খাবো সব জিনিস গরম পানিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব আর একজনে পরিষ্কার করবে না পরিচ্ছন্নতা করবি শুধু পরিচ্ছন্ন করবে এই কথাটা কিন্তু সঠিক না আমরা প্রতি স্তরে এখন আমি যদি রাস্তায় যেতে দেখলাম এখানে কিছু ময়লা আছে আমি মহানবী চলার চলানোর চূর্ণ ময়লাটা উঠাই ফেলা আমি যদি ময়লাটা উঠে ফেলে দিই ডাস্টবিনে নির্ধারিত জায়গায় ফেলাই তাহলে কিন্তু এরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই থাকবে একা সুইপারে ফেলাবে কখন সুইপার তো সকাল আর বিকালে কাজ করবে পরিচ্ছন্নত কর্মীরা সকালে বিকালে ড্রেনে কাজ করবে আমি চব্বিশ ঘন্টা ময়লা চতুর্দিকে ফালাবো এই ময়লা কিভাবে ধন্যবাদ আপনাকে সময় স্বল্পতার জন্য অনুষ্ঠান দীর্ঘায়িত করতে পারবো না তবে আপনার কাছে পরামর্শ রাখবো এই করোনায় আমরা যদি সুস্থ থাকতে চাই তাহলে এক কথায় আসলে আমাদের সলিউশনের জায়গা কি আমাদের সকল খাবার ধুয়ে খেতে হবে গরম পানিতে আমরা দুবার গোসল করতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই আমার শরীরটা চারিবার গরম পানি দিয়ে একটা তাওয়াইল দিয়ে পুষে নিতে হবে আমার ঘাম যেন আমার শরীরের ভিতরে না যায় আমি যে গরম পানিটা শরীরে ব্যবহার করব সেখানে সম্ভব হলে একটু ফিটকিরি অথবা সম্ভব হইলে আপনার একটু নিমের পাতা দিয়ে পানিটা পরিষ্কার জাল দিয়ে নিতে হবে আমার কাপড় চুপর একশো তো একশো পার্সেন্ট পরিষ্কার করে গরম পানিতে ধুয়ে গরম রোদে শুকিয়ে গরম গরমভাবে ইস্ত্রি করে তারপরে সেই কাপড়টা আমাকে ব্যবহার করতে হবে ধন্যবাদ দর্শক এ ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আমরা নিজেরা যদি সুস্থ থাকি তাহলেই আমরা আমাদের পরিবার সুস্থ রাখতে পারবো আমার সমাজ সুস্থ হবে আমার দেশ সুস্থ হবে এবং যার ফলে যে সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেই সমস্যার সহসাই আমরা সমাধান পাবো ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে